নমস্কার আপনারা দেখছেন আপনাদের প্রিয় অনুষ্ঠান কথায় কথায় আমাদের লোকায়ত শিল্পের সঙ্গে আল্পনা অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িয়ে রয়েছে উৎসবে পার্বণে নানা ব্রত আল্পনার ব্যবহার আমরা দেখে থাকি কখনো মেঝেতে কখনো নিকোনো উঠোনে আবার কখনো দেওয়ালে এই আমাদের ঘরের মধ্যেকার আল্পনা যখন শান্তিনিকেতনে পৌঁছল তখন তার নান্দনিকতায় তার স্বাতন্ত্র্য প্রকাশ পেল কথায় কথায় অনুষ্ঠানে আজ যিনি আমাদের সঙ্গে রয়েছেন আল্পনা শিল্পে তার জুড়ি মেলা ভার বিশ্বভারতীর প্রাক্তন অধ্যাপক শ্রী সুধীর অঞ্জন মুখোপাধ্যায় আপনাকে স্বাগত জানাই সুধীদা আমাদের অনুষ্ঠানে আপনার সঙ্গে আমার পরিচয় বহু বছরের কিন্তু আমাদের এইভাবে বসে আল্পনা নিয়ে গল্প হয়নি আজ আপনার থেকে অনেক কিছু শুনব আল্পনার বিষয়ে শুনব তার আগে আপনার শৈশবের কথা একটু শুনি সুধীদা শৈশবের দিনগুলো খুব সুন্দর কেটেছে তখন আমাদের তো এত পড়াশুনোর চাপ ছিল না কাজেই যতটা পড়াশুনোর থেকে তার থেকে বেশি ছবি আঁকাতেই সময় কেটেছে বেশি এবং ছবি আঁকাটা এমনি হঠাৎ করে তো শুরু হয়নি আমার ক্ষেত্রে ওই যখন পড়াশুনো শিখছি মায়ের কাছে তখন দাঁড়ি টেনে টেনে অঙ্ক যখন শিখছি তার সঙ্গে সঙ্গে ওই মেঝে জুড়ে আমাদের এত কাগজ কলম পেন্সিল তখন এত ছিল না কাজেই মেঝে জুড়ে বড় লাল বারান্দার মেঝে জুড়ে ছবি এঁকে চলেছি কি দিয়ে না চক্ষরি দিয়ে আমার বাবা স্কুলের প্রধান শিক্ষক ছিলেন ওই ক্লাসের শেষে টুকরো চকগুলো বাবার পাঞ্জাবির পকেটে থাকত সেগুলোই আমার ছবি আঁকার বিষয় ছিল এবং সেটা দিয়েই আমার আর বিশেষ করে আলাদা করে মনে পড়ে না যে ছবি আঁকা কিছু আলাদা কাজেই ছবি আঁকা দিয়েই শুরু আর যেটা ছিল আমার বাড়ির খুব কাছে একটা কুমোর বাড়ি ছিল সেখানে ঠাকুর তৈরি হতো এবং সেটা আমার একটা বিরাট আকর্ষণ ছিল সেখানে মানে প্রায় প্রতিদিন গিয়ে বিভিন্ন মূর্তি সেই তৈরি হচ্ছে এবং শেষ পর্যন্ত ওদের যে মূর্তির যে সাজ পোশাক এবং ফিনিশিংয়ের সময় যে অলঙ্কার পড়ছে কিভাবে পড়ছে তা আমার বিশেষ আকর্ষণ ছিল এইটাই আর কি আর ছবি আঁকতে আঁকতে যেটা হলো যে আমি ছবি আঁকার চেয়ে যেটা হতো যে হয়তো ছবি আঁকতে আঁকতে ঠাকুর দেব তার ছবি এঁকে ফেলতাম বেশি কারণ যেহেতু আমার চন্দননগরে জন্ম একটা মফসল টাউন সেখানে পুজো আচ্ছা এসব বেশি বলে এবার ঠাকুর দেবতার ছবি আঁকার জন্য অনেকেই সেটা পা দিয়ে মারিয়ে যেতেন না বলতেন এ কি হচ্ছে ঠাকুর এখানে কেন ছবি এই এই মোচো মোচো এইরকম পাড়া প্রতিবেশী বাবাকে বললেন ওকে একটা আঁকার স্কুল এখানে হয়েছে আপনি ভর্তি করিয়ে দিন তো সেখানে ভর্তি করিয়ে দিলাম হয় তারা বলেছিলেন বিরাট আশীর্বাদ এটা যাকে গুরু হিসেবে পেলাম শ্রী বঙ্কিমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় তিনি তো আমার কাছে এখনো পর্যন্ত কি বলবো সবটাই হয়ে আছেন তিনি চলে গেছেন কিন্তু তার ছবি আঁকার শেখানোর যে আদর্শ আজ পর্যন্ত আমি আর কোনো মাস্টারমশাইয়ের মধ্যে খুঁজে পাইনি একটাই তার মূল মন্ত্র ছিল চারপাশ দেখো আর চারপাশ মনে রাখো তারপরে তুমি ছবি আঁকো এটাই ছিল তার মূল মন্ত্র বাহ কি সুন্দর শিক্ষা সুধীদা আপনি তারপরে আমরা যেমন হয় না ছোটবেলা আঁকার স্কুলে তো আঁকা শিখছি আবার সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেছি আপনার ক্ষেত্রেও কি তাই হয়েছিল হ্যাঁ প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ বিশেষভাবে করেছিলাম কারণ আমাদের মাস্টারমশাই বঙ্কিমবাবু উনি আমাদের দিল্লিতে তখন খুব বড় আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতা হতো শিশু চিত্র প্রতিযোগিতা যেটা হচ্ছে সংকর্ষ পেন্টিং ইন্টারন্যাশনাল পেন্টিং কম্পিটিশন সেখানে সারা পৃথিবী থেকে ছেলেমেয়েরা আসতো একবারে পাঁচ থেকে ষোলো পর্যন্ত বয়স 
আসতো এবং সেখানে দুটো প্রতিযোগিতা ছিল একটা ছিল ছবি পাঠানো হতো সেই ছবির উপর বিচার করে একটা কম্পিটিশন আর একটা ছিল অন দি স্পট ওখানে বসে এবং সত্যি কথা বলতে কি এই অন দি স্পটের ধারণাটা ওই শঙ্কর সুইতলি কম্পিটিশন থেকেই উঠে আসে ব্যাপারটা তো সেখানে যেতাম এবং বেশ কয়েকবার পুরস্কার পেয়েছিলাম আমি মনে আছে চারবার পুরস্কার পেয়েছিলাম এবং তারপরে আমার যেটা একদম স্কুল জীবনের শেষ দিকটা যেটা আমি যখন ইলেভেনে পড়ি তখন প্রায় আঁকার স্কুলেরও প্রায় শেষে চলে এসছি তখন আমার একটা একটা পুরস্কার ফ্রান্স থেকে পুরস্কৃত হলো সমস্ত দেশের মধ্যে শিল্পীদের সারা পৃথিবীর সব সারা পৃথিবীর সব দেশের মধ্যে এবং ওই ছবিগুলো আবার ওই শঙ্কর পাঠিয়েছিলেন যিনি ওই বড় কম্পিটিশনের উদ্যোক্তা ছিলেন তিনি কিছু ছবি বাছাই করে পাঠিয়েছিলেন এবং তার মধ্যে পুরস্কৃত হলো কাজে আমি তো কিছু জানতাম না যে আমার ছবি কোথায় যাচ্ছে কি হচ্ছে হঠাৎ করে খবরের কাগজে পড়লাম পড়ে তখনকার দিনে তো এত মিডিয়া ইয়ে ছিল না কাজেই সচল ছিল না কাজেই সেটা আমার পক্ষে একটা বিরাটই হলো এবং এটা আমার পক্ষে একটা খুব বড় মোড় ঘুরল তার কারণ হচ্ছে আমার যতই ছবি আঁকা বাড়ির লোকের উৎসাহ থাক বাবার তো ভীষণ উৎসাহ ছিল দাদার ছিল কিন্তু যেটা হলো যে বাবা বলেছিলেন না তোমাকে ওই ইংরেজি বা বাংলা এই অনার্স নিয়ে তোমাকে পড়তে হবে ফলে আমি হায়ার সেকেন্ডারি তারপরেই এলো আমি হায়ার সেকেন্ডারিতে ইংরেজিতে অনার্স নিয়ে ভর্তি হলাম কিন্তু ওই পুরস্কারের ঘোষণাটা তখন হলো ফলে যেটা হলো সবাই বলল যে কেন আপনি ওকে মাস্টারমশাই ওকে কেন এই দিকে টানছেন আপনি ওকে ছবি আঁকাতে দিন তা বাবা যাই হোক তাদের কথার চাপেই হোক শুনেই হোক আমাকে ছবি আঁকার দিকেই আমি শেষ পর্যন্ত এলাম তখনই কি আপনার শান্তিনিকেতন আসা ঠিক তখন না তখন তো স্নাতক মানে যেটা ডিগ্রি যেটা পেন্টিংয়ে সেটাই করলাম রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে জোড়া সাঁকোতে ওটাও একটা খুব বড় যোগাযোগ রবীন্দ্রনাথের বাড়িতে তখন জোড়া সাঁকো তো তখন একদম আমরা আনাচে কানাচে ভেতরে ঢুকে ক্লাস করেছি তখন জোড়া সাঁকোর মধ্যে জোড়া সাঁকো তখন পুরোপুরি মিউজিয়াম হয়ে ওঠেনি আজি সেখানের যে শিক্ষা এবং ওই রবীন্দ্রনাথের বাড়ি যে জীবন স্মৃতি পড়ছি আমরা তখন সেই জীবন স্মৃতির আনাচ কানাচগুলো ঢুকে একটা অদ্ভুত মিলিয়ে নেওয়া যাচ্ছে মিলিয়ে নেওয়া যাচ্ছে সেই দক্ষিণের বারান্দা আর সেখানেই আমরা তার নিচের ঘরেই ছবি আঁকছি যেখানে ওখানে ঠাকুর বাড়ির আঁতুর ঘর সেখান দিয়ে আমরা বারবার যাতায়াত করছি ওখান দিয়ে কাজে এটা একটা খুব বড় পাওনা আর এইটাই যখন আমি স্নাতক ইয়েটা শেষ করলাম প্রায় শেষের দিকে তখন জাতীয় বৃত্তি পেলাম চিত্রকলায় আর কি সেইটাতে আমাকে কেন্দ্রীয় সরকারের ওটা ছিল তারা আমাকে বলে দিলেন যে মানে চিঠিটা এলো এইভাবে যে তোমাকে শান্তিনিকেতনে দেওয়া হলো এই ট্রেনিং করতে প্রফেসর দিনকর কৌশিকের আন্ডারে তখন কলা ভবনের অধ্যক্ষ ছিলেন দিনকর কৌশিক ফলে আমি একদম সোজা কলা ভবন তার আগে জীবনেও শান্তিনিকেতন আসিনি শান্তিনিকেতন আসবো আসবো করে দেখা হয়নি ফলে একদম সোজা কলা ভবন এবং কলা ভবনে এসে কি বলবো পরপর এক একটা উন্মোচন এক তো প্রকৃতি ওখানের মতন প্রকৃতি আমি তো তার আগে আমাদের মফসলে প্রকৃতিকে তো আমরা সেভাবে পাইনি সে তো ইট কাঠ পাথরের আড়ালে কোথাও একটা গাছ কোথাও একটা ইয়ে চোখে পড়েনি বাড়িঘর এসবই চোখে পড়েছে চলমান জীবনযাত্রাই বেশি আর এখানে হলো কি আমি মানে একদম প্রকৃতিকে নিঃশব্দ নিরবচ্ছিন্ন রূপে পেলাম গাছ চিনতে শিখলাম ওখানে এসে কোন গাছের কেমন গরম চিনতে শিখলাম এবং সেটা শেখালেন কৌশিক দা মানে দিনকর কৌশিক এবং অদ্ভুত ব্যাপার আমি তখন রবীন্দ্রভারতীতে পড়াকালীন আমার যেটা হয়েছিল আমার খুব পাশ্চাত্য শিল্পের প্রতি ভীষণ ঝোঁক গিয়েছিল পাশ্চাত্য শিল্পের বিশেষ করে পোস্ট ইমপ্রেশনিজম শিল্পীদের বিশেষ করে পল সেজান ভ্যাংগগ এদের ছবি ভীষণভাবে ভালো লাগত ফলে এত বেশি আকৃষ্ট হয়েছিলাম পল সেজানের ছবি স্ট্রাকচার ফর্ম ইত্যাদি করতে করতে যখন শান্তিনিকেতনে পৌঁছলাম তখন একদম অন্য পরিবেশ কৌশিক দা হয়তো কি ভেবেছিলেন জানি না আমাকে একদিন ডেকে বললেন যে তুমি তো এগুলো করছো করো কিন্তু তুমি এগুলো দেখো উনি নন্দলাল বসুর হাতে করা 
গাছে স্টাডি কালি কলমে করা আমাকে নন্দনে বসে ওই অরিজিনাল পোস্টকার্ডগুলো এনে দেখালেন আর্কাইভ থেকে এবং আমি একটা কি বলবো জগৎ খুলে গেল ওখানে আমি না চিন্তাই করতে পারি না যে ওই রকম মহিরু এক একটা গাছ একটা এইটুকু পোস্টকার্ডের মধ্যে সরু তুলিতে বা কালি কলমে একটি রঙে কি অদ্ভুতভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন প্রতিটি গাছের চরিত্র তার নান্দনিকতা নিয়ে ধরা পড়েছে কাজেই আমার ওখানে একটা বিরাট উত্তরণ ওই জায়গাটাতে এবং আমরা মানে ভারতীয় সংবিধানের প্রতিলিপিতে যা দেখেছি তার সেই কারুকার্য ওইটুকু পরিসরে কি অসামান্য সৃষ্টি আপনি সেই কাজ ছুঁয়ে দেখেছেন ভেবেই কি ভালো লাগছে সেইটাই আর দ্বিতীয় যেটা হলো ওখানের আলপনা ভীষণভাবে মুগ্ধ করলো হঠাৎই ছুটে আলপনা দেখতে গেলাম আমি তখন তার আগে কোনো দিন জীবনে মানে শান্তিনিকেতনের আলপনা তো দেখিনি বাড়িতে মাকে আলপনা দিতে দেখেছি কিন্তু ছোটবেলায় আমাকে তো এমন আকর্ষণ করেনি একটু মানে রিপিটেটিভ মনে হয়েছিল কারণ তখন ছবি আঁকার বিষয়ে আমাদের ছোটবেলায় আমার যেটা ছিল খুব নিত্য নতুন এটা ওটা নানা রকম বিষয়ে ছবি আঁকা সেটা ছিল কাজী আলপনার মধ্যে আমি সেই একই জিনিস মা আঁকছেন যখনই পুজো হচ্ছে সেটা আমার আকর্ষণ করেনি কিন্তু শান্তিনিকেতনে গিয়ে কেন জানি না মনে হলো হয়তো আমার মানে ছবির মধ্যে আমি যা পাই সেটা যেন আলপনার মধ্যে পেলাম একটা যেন শিল্পীর স্বাধীনতা শিল্পীর একটা নিজস্ব ভাব অভিব্যক্তি প্রকাশের একটা ক্ষমতা কোনো নির্দিষ্টতায় সীমাবদ্ধ নয় এইটা আমাকে খুব ভাবালো আর এর সঙ্গে যেটা ভাবালো ওই পঁচাত্তর ছিয়াত্তর সালের কথাই বলছি উনিশশো পঁচাত্তর ছিয়াত্তর যেটা হচ্ছে রবীন্দ্রনাথের নৃত্যনাট্য প্রথম চিত্রাঙ্গদা দেখলাম এবং তার যে এই একটা নৃত্যনাট্যের যে ফর্ম তার শুরু থেকে শেষ তার পোশাক তার নান্দনিকতা মঞ্চসজ্জা মঞ্চসজ্জা মঞ্চসজ্জাটাই তখন যেটা আমি বলতে চাইছি তখন আমি সেই মুহূর্তে খুব একটা পাইনি এবং সেটা নিয়ে আমি তখন মাথা ঘামাবার সময়ও পাইনি কিন্তু সময় পাইনি মানে আমার ওই নৃত্যনাট্যের ফর্মটাই আমার অদ্ভুত লেগেছিল যে আমরা তো ছোটোবেলায় থিয়েটার দেখেছি ড্রপ সিন পড়তো আবার একটা কখন পরের দৃশ্য হবে এসব তো কোনো ব্যাপার নেই প্রথম যে খোলে চাটি পড়ল নৃত্যনাট্য শুরু হয়ে গেল চিত্রাঙ্গদা সেই রাজকুমারী শিকারে যাচ্ছেন থেকে শুরু করে তার রূপ বদল মদন দেবের বর একের পর এক ঘটে যাচ্ছে গানের মধ্যে দিয়ে গানের সুরে নৃত্য ভঙ্গির মধ্যে দিয়ে নাটক এগিয়ে যাচ্ছে কি বলবো যেন ভাসতে 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 চলেছি এবং গিয়ে যেন শেষ হলো এই তিনটে একটা খুব বড় পাওনা সুধিদা আমরা আলপনার প্রসঙ্গে যদি আসি আমরা দেখি আলপনার ইতিহাস তো মানে আজকের নয় বহু প্রাচীন সারা পৃথিবীর যদি আমরা প্রাচীন সভ্যতা বলি সেখানে আলপনার ব্যবহার আমরা দেখছি না না প্রত্নতাত্ত্বিকরা সেই ছবি আমাদের দেখাচ্ছেন আমরা যদি আরও একটু ছোট করে আনি ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশের আলপনা বিভিন্ন রকমের দক্ষিণ ভারতে সেটি কোলাম হ্যাঁ মহারাষ্ট্রের আলাদা আলপনা রয়েছে বিহারে রয়েছে আমাদের পশ্চিমবঙ্গে তো রয়েছে নানা রকম লোকাচার এবার সেই আলপনা যখন শান্তিনিকেতনে এলো নান্দনিকতার প্রেক্ষাপটে সেই আলপনার কি বদল ঘটল যেটা ব্রত আলপনার ক্ষেত্রে যেটা হয়েছিল এটা তো মানুষের কি বলবো আশা আকাঙ্ক্ষা কামনা মনোবাঞ্ছা পূরণের একটা দিক এটা কারণ এই আলপনা গড়ে উঠেছিল আলপনা হিসেবে তো নয় নান্দনিকতার সূত্রে কিন্তু ওই আলপনার জন্ম হয়নি যে আমি একটা সুন্দর কিছু সৃষ্টি করছি সেটা কিন্তু নয় শুরু হলো আমার কি নেই মানে আমার কি অভাব কারণ তখনকার দিনে মানুষের বিশেষ করে সাধারণ মানুষের জীবন খুব সমস্যা সংকুল ছিল এখনকার মতো তো নয় কাজী তাদের প্রতিদিনের একটা জীবনের সমস্যা ছিল আপদ বিপদ এইসবের থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য তারা তো বিভিন্ন দৈব শক্তির ওপর মনস্কামনা তাদের সমস্ত কিছু সঁপে দিতেন যে আমি তোমাকে পুজো করছি তুমি আমার জন্য এটা করো আর কি আর সেটা করতে গিয়ে তারা তো নিজেরাই সেই পুজোর মন্ত্র বলবো না পুজোর ব্রত কথা বা ছড়া গান তার সঙ্গে আলপনা এ তো জড়িয়ে গেল এবং ব্রত থেকে গিয়ে যে লক্ষ্মী পুজোর ধানের ছড়া এবং লক্ষ্মীর পা লক্ষ্মী পুজোর ধানের ছড়ার ইতিহাস তো আমরা অরীন্দ্রনাথের বইয়ে যা পাই সে তো আরও পুরনো এবং উনি নিয়ে যাচ্ছেন কোথায় মেক্সিকো কোথায় পেরু সেখানের শস্য কামনা 
সেখানের সঙ্গে উনি আমাদের লক্ষ্মীকে রিলেট করছেন সম্পর্কযুক্ত করছেন যে লক্ষ্মী তো আসলে সৌভাগ্য এবং সৌভাগ্য মানুষের কিসে আসবে সমৃদ্ধি কিসে আসবে যদি আমার তো অন্য যোগে তবেই তো আমার সেসবের যোগ হবে কাজেই উনি সেই জায়গা থেকে ধরছেন আমাদের লক্ষ্মী পুজোর আল্পনা আস্তে আস্তে নিজেদের মতো করে গড়ে উঠেছে কাজেই আল্পনা দিয়ে কি হচ্ছে একটা ব্রত করছে পূর্ণি পুকুর ব্রত কিছু বচনী ব্রত সেখানে একটা জায়গা গোবর মাটি দিয়ে নিকিয়ে সেখানে একটা আল্পনা দিচ্ছে দেখা যাচ্ছে ওই রাস্তাটা হয়তো সবাই এমনি অন্য দিন পা দিয়ে মারিয়েই যায় কিন্তু যে মুহূর্তে আল্পনা দেওয়া হলো সে মুহূর্তে সেই জায়গাটা কিন্তু পবিত্র হয়ে উঠলো একটা কিন্তু পরিধি রচনা করলো একটা সম্ভ্রম রচনা করলো যেখানটায় দেবতাকে মানে আমার ইয়ে নিবেদন করতে পারি সেখানে তারা ফুল ছুঁয়ে ছুঁয়ে তাদের মনস্কামনা পূরণের কথা জানালে আর যেটা করত ব্রত আল্পনার যেটা হলো যে ওরা ওদের কামনার জিনিসগুলোকে ওরা কিন্তু সরাসরি এঁকে দিত সেটা কিন্তু শিশুচিত্রের মতোই বাচ্চারা যেমন আঁকে গাছপালা তাদের কোনো জিনিস বা কোনো কিছু যেমন খুব সহজ করে তারা তাদের মতো চোখে যেমন দেখে সেই ফর্মটা সেভাবেই আঁকে আমার তো ওই আল্পনা দেখলে সে কথাই মনে হয় শিশুচিত্রে সারল্য আর তার সঙ্গে নান্দনিকতা যুক্ত হলো কিছু এদেরই মধ্যে কিছু মহিলা ছিলেন যাদের মধ্যে ওই শিল্প রসের ইয়েটা ভেতর থেকে অন্তর থেকে ছিল তার ফলে তারা একদিকে ওই আল্পনার নকশাটাকে আর একদিকে তারা নিয়ে গেলেন যেখান থেকে ধরুন কলমিলতা খুন্তিলতা শঙ্খলতার জন্ম হচ্ছে অবনীন্দ্রনাথ বলছেন যে ঠিক কতখানি ধর্মবোধের প্রেরণা আর কতখানি মানুষের নান্দনিকতা বোধ এই দুটোকে ছাড়িয়ে নেওয়া খুব মুশকিল আলাদা করে কিন্তু ছাড়িয়ে নিলে দেখা যাবে যে এই নান্দনিকতা বোধটা অনেকখানি তাদের মধ্যে এবং শান্তিনিকেতনের আল্পনার ইতিহাস যদি আমরা দেখি সেখানেও সেটাও কিন্তু খুব কম দীর্ঘ নয় না কম দীর্ঘ নয় সেখানে আমরা সুকুমারী দেবীকে দেখছি আমরা দেখছি যমুনা দেবী তিনি যমুনা সেন তিনি রয়েছেন গৌরীভঞ্জ রয়েছেন ননীগোপাল ঘোষ রয়েছেন এবং এই প্রত্যেকের নিজস্বতা রয়েছে কিন্তু আঁকার মধ্যে তার মধ্যে ধরুন ফ্লাওয়ার স্টাডি আপনি একটু আগে বলছিলেন নন্দলাল বসুর বৃক্ষের স্টাডির কথা যখন ফ্লাওয়ার স্টাডি করছেন গৌরীভঞ্জ দোলন চাপা আঁকছেন হ্যাঁ তিনি আঁকছেন কৃষ্ণচূড়া আবার ননীগোপাল ঘোষের একটা ছবির কথা তো আমার চোখের সামনে ভাসছে এখন টগর ফুল টগর ফুল কি অসাধারণ কি অপূর্ব দক্ষতায় করছেন সুকুমারী দেবী আল্পনা দিচ্ছেন আমরা সে ছবি দেখেছি সেখানে আবার একটু জিওমেট্রির ব্যবহার অনেকটা বেশি সেই ঢাকাই জামদানি শাড়ি যেরকম হয় না কিছুটা সেরকম ওই ছবিটা অন্তত ওইটাই ধরা পড়েছে জ্যামিতিক নকশা জ্যামিতিক একটা কলকার মতো অথচ কলকা নয় সেই ধরনটা ধরা পড়েছে এই যে এক একজনের এক এক রকম ধরন এইগুলো থেকে তো আপনি আহরণ করছেন নিশ্চয়ই একেবারে মানে এটা একদম একেবারেই তাই আর যদি আমরা নন্দলাল বসু গৌরীদি যমুনাদি এদের কথা ধরি তাহলে আরেকটু যদি পিছিয়ে যাই আমরা দেখব উনিশশো একে তো ব্রহ্মবিদ্যালয় স্থাপিত হল উনিশশো একে ব্রহ্মবিদ্যালয় স্থাপিত হওয়ার পর আমরা প্রথম আল্পনার ছবি পাচ্ছি শান্তিনিকেতনে উনিশশো এগারোতে রবীন্দ্রনাথের পঞ্চাশতম জন্মদিনে সেখানে দেখছি কি রবীন্দ্রনাথকে গাছতলায় বসা বসানো হয়েছে তার সামনে জন্মদিনের নানা উপাচার সাজিয়ে দেওয়া হয়েছে সে যেন অনেক অনেকটা আমাদের হিন্দু ধর্মের নৈবেদ্যের মতোই কিন্তু নৈবেদ্য কি থাকে ফুল এই ফল বাতাসা এই সমস্ত মিষ্টি থাকে তো সেখানে তা নয় সেখানে পত্র পুষ্প মানে নান্দনিকতাটা ওইখানে আসছে আর আল্পনা কি দেওয়া হলো আল্পনা যেটা দেওয়া হলো সেটা হচ্ছে বৈদিক যুগে যে আল্পনা দেওয়া হতো সেই আল্পনা সেই আল্পনার নকশা সরাসরি এলো শান্তিনিকেতনে কোথা থেকে এলো এলো কে আনলেন না ক্ষিতিমোহন সেন আচার্য ক্ষিতিমোহন সেন উনিশশো আট সালে উনি শান্তিনিকেতনে এসেছিলেন এবং রবীন্দ্রনাথ কীতিমোহন সেনকে নিয়ে এমন একটা মানে শান্তিনিকেতন গড়তে চেয়েছিলেন যে শান্তিনিকেতন সব কিছুই থাকবে মানুষ যা যা দেখে তার উপলক্ষ উৎসব অনুষ্ঠান সবই থাকবে কিন্তু একটা আলাদা আদর্শ একটা উদাহরণযোগ্য আদর্শ তৈরি করবে কীতিমোহন সেন সেইটাই করলেন উনি বৈদিক যুগের সম্পর্কে এবং হিন্দু ধর্ম সম্পর্কে ওনার প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য ছিল ফলে উনি 
আলপনার নকশায় কতগুলো দিক নির্দেশ করলেন যে এই ত্রিভুজ হলো শোকের চিহ্ন বৃত্ত হলো এই রকম বৃত্তের মানে হলো এই এইভাবে উনি ঠিক করলেন এবং দেখা গেল রবীন্দ্রনাথের ওই পঞ্চাশতম জন্মদিনে উনিশশো এগারোর আলপনা ওই বিশেষ এই রকম যে একটা ভাঙা আমরা পাই বৈদিক যুগের যে একটা নকশা যন্ত্রমন্ত্রের সেই আলপনাটা আর রবীন্দ্রনাথকে বসানো হয়েছে মাঝখানে সেখানে পদ্মপাতার উপরে আর পদ্মপাতার বাইরে দিয়ে পদ্মের ডিজাইন করা রয়েছে ওই সাদা খড়িগোলা বা এই জাতীয় কিছু দিয়ে ঠিক সেই আলপনায় দেখা গেল উনিশশো চোদ্দোয় নন্দলাল বসুকে রবীন্দ্রনাথ সম্বর্ধনা দিলেন শান্তিনিকেতনে সেই একই আলপনা কাজী এরপরের যে উনিশশো একুশ পর্যন্ত নন্দলালের বারবার যাতায়াত শান্তিনিকেতনে এর মধ্যে যে আলপনা যখন যেটা হচ্ছে সেটা ওই বৈদিক যুগের আদর্শ মেনেই কারণ নন্দলাল বলছেন ভারত শিল্পী নন্দলাল ওই বইটাতেই লেখা আছে যে উনি বলছেন যে আমি এসে দেখলাম যে বৈদিক মতে আলপনা দিচ্ছেন কীতিমোহন বাবুর নির্দেশে মণি মণি সুরেন মানে সুরেন কর মণিগুপ্ত এরা দিচ্ছেন আমিও লেগে পড়লুম তার সঙ্গে উনিও ওটা শুরু করলেন আর চব্বিশে এলেন সুকুমারী দেবী আচ্ছা বলে বৈদিক যুগের আলপনা সরাসরি এখানে আসার ফলে একটা উদাহরণযোগ্য আদর্শ তৈরি হয়েছিল ঠিকই কিন্তু যেটা হলো যে একটা আমার মতে একটা কাঠিন্য ছিল কোথাও কিন্তু সুকুমারী দেবী ছিলেন ব্রত আলপনায় দক্ষ মহিলা ওনাকে বাংলা মানে পূর্ববঙ্গ থেকে আনা হয়েছিল উনি বাল্য বিধবা ছিলেন কিন্তু ছবি আঁকায় সুচিশিল্পা দক্ষ ফলে ওনার ইয়েটা মানে ব্রত আলপনার যে ফর্মটা যে সহজ সরল ফর্মটা উনি শান্তিনিকেতনে নিয়ে এলেন সুদিদা আমরা এই প্রসঙ্গে থাকবো আমাদের একটা বিরতি নেওয়ার সময় একটা বিরতি নিয়ে আমরা এক্ষুনি ফেরত আসছি সকলের সঙ্গে থাকবেন ফিরে এলাম বিরতির পর আজ আমাদের সঙ্গে চিত্রশিল্পী শ্রী সুধীর রঞ্জন মুখোপাধ্যায় সুধীদা আমরা সুকুমারী দেবীর কথা শুনলাম এবং শান্তিনিকেতনের এই ক্রম বিবর্তনের গল্প কিছুটা শুনলাম একটা কথা বলুন আমরা যখন আলপনা দেওয়ার কথা শুনেছি ছোটোবেলা বাড়িতে শুনেছি যে আলপনা যখন দেবে অনামিকা হাতের মধ্যে একটু ছোট্ট ন্যাকড়ার টুকরো নেওয়া থাকবে জালগোলা থাকবে এবং অনামিকা দিয়ে আলপনা দিতে হয় অনেক সময় অনেককে দেখেছি তারা তুলির ব্যবহার করেন এবার এখানে কি কোনো এরকম ব্যাপার রয়েছে যে অনামিকা দিয়ে আলপনা দেওয়াটাই সেরা আলপনা দেওয়ার পন্থা তুলি দিয়ে আলপনা দেওয়াটা সেরা পন্থা নয় হ্যাঁ এইটা নিয়ে একটা তর্ক বা একটা কি বলবো নানা মতান্তর রয়েছে আর কি কিন্তু একথা অনেকে বলতে চান যেহেতু আলপনা এটা একটা খুব প্রাচীন ফর্ম এটা এবং সেই আলপনা যেহেতু আমাদের শুরুটা কিন্তু মেঝে থেকে ফ্লোর থেকে এবং হাতের আঙুল দিয়ে দেওয়া সেটাই হচ্ছে কি আদি প্রথা কাজেই সেই হিসেবে বলা হচ্ছে যে আঙুলে দেওয়াটাই আসল আলপনা কিন্তু যেটা দেখা যাচ্ছে আঙুলে দেওয়া আলপনা এখনও হয় কোনো অসুবিধে নেই কিন্তু যেটা দেখা যাচ্ছে আমাদের এই যুগটাতে বিশেষত আমি আবার ওই শান্তিনিকেতনেই ফিরে যাই যেখানে কলা ভবন প্রতিষ্ঠা হচ্ছে এবং যেখানে ছবি আঁকাটাই আমাদের প্রথম কাজ কলা ভবনের তারা গাছপালা প্রকৃতি ফুল পাতা পর্যবেক্ষণ করছে স্টাডি করছে করে তারা কি করছে তারা আলপনা দিচ্ছে কাজেই আমার তো মনে হয় এটা খুব স্বাভাবিক এটা আমার নিজের জীবনেই ঘটেছে আমি তো আলপনা প্রথম দিয়েছি তুলিতেই হ্যাঁ আচ্ছা তুলিতেই আলপনা দিয়েছি কারণ আমি তো তখন আলপনাটাকে আমি তো দেখছি একটা ফর্ম হিসেবে আমি কিন্তু ওইভাবে দেখছি না যে না আমি আঙুলে দিলেই আলপনা হবে আর তা না হলে আলপনা হবে না আমি এরকম কিছু দেখছি না কিন্তু শান্তিনিকেতনে তখনও তু মানে আঙুলে আলপনা দেওয়া হচ্ছে হয়তো তুলি দিয়ে ফাঁকগুলো হয়তো ছাত্ররা ভরাট করছে কিন্তু মূল আলপনাটা আঙুলেই দেওয়া হচ্ছে কোনো অসুবিধে নেই আচ্ছা এখানে আপনি আমাকে একটু দেখাবেন কারণ তুলি দিয়ে দেওয়া আলপনা কি সূক্ষ্মতা কখনো বেশি আসে বলে আপনার মনে হয় আর আঙুলে দেওয়া আলপনা কি একটু স্থূল হয় সেদিক দিয়ে আপনি যদি আমাদের একটু একটু ডেমনস্ট্রেট করে দেখান আর কি কিছুটা হয় বলেনি যে যেহেতু আঙুলে আলপনা দিচ্ছি সেহেতু ওই যদি স্পেসটা খুব বড় হয় তাহলে তাতেও কিন্তু সূক্ষ্মতা আনা সম্ভব হয়তো একেবারে ডবল জিরো তুলির মতো হবে না আর তুলি দিয়ে আলপনা হলে সেখানে তো ওই সূক্ষ্মতা সম্ভব আমি সেখানে হয়তো একটা এইটুকু কাগজের মধ্যেও 
তুলি দিয়ে একটা সূক্ষ্মতা আনতে পারছি যখন দিয়েছি সেই সময় আমাদের হাতের কাছে এটা ছিল না কাজেই আঙুলে দেওয়াটা এখন আমি চেষ্টা করি যে কাগজের ওপরেই যাতে যদি দেওয়া যায় যদি অন্তত আঙুলে দেওয়াটাও আমরা অন্তত এটাকে মানে প্রকাশ করতে পারি যে কিভাবে দিচ্ছি আঙুলে এইভাবে মানে ন্যাকড়া দিয়ে ধরে ওই সাদা রংটা দিয়ে আস্তে আস্তে আঙুলে কিভাবে দিচ্ছি সেই জিনিসটা দেখানোর জন্য এটা করা আমাদের এই তুলির আলপনাতে সেটা অনেকটাই সূক্ষ্মতা আসছে সূক্ষ্ম আসছে এখানে বেশি এটা হচ্ছে পদ্ম আর শালুকের ফর্মকে দুটোর একটা সমন্বয় করে এটা আলপনাটা তৈরি করা হয়েছে মাঝে পদ্ম এবং ওপরে শালুক দুপাশে আবার মাঝখানে পদ্ম এইভাবে ভাবা হয়েছে আলপনাটা অর্নামেন্টাল আলপনা এটা তুলি দিয়েই করছিলাম এই আলপনাটা এইটা এটা হচ্ছে পদ্মলতা এটার প্রভাব এসছে অজন্তা গুহাচিত্রের পদ্মলতা থেকেই এবং সেখান থেকেই মানে প্রেরণা পেয়ে এই কাজগুলো করেছি এক সময় নন্দলাল বসু বা আরও অনেকে মানে শান্তিনিকেতনে এই অজন্তার পদ্ম নিয়ে একটা বিশাল তার রিফরমেশন হয়ে গেছে নানা রকম ফর্ম আস্তে আস্তে ইয়ে হয়েছে এর থেকে মানে বেরিয়ে এসছে সেটাই আমার একটা খুব চেষ্টা ছিল এই কাজটা এখনও শেষ করতে পারিনি আর আর একটা কাজ দেখাচ্ছি এখানে সেটা হচ্ছে অসাধারণ এটা বসন্তের রূপ বসন্তের রূপ মানে পলাশ দিয়ে হলুদ পলাশ এবং লাল পলাশ আর পলাশের পাতা সবুজ দিয়ে এটার একটা ফর্ম আলপনার ফর্মে প্রকাশ করা পলাশ তো লতা হয় না কিন্তু আমাদের আলপনার কল্পনায় পলাশ তো লতা হতেই পারে কারণ পদ্ম যেমন লতা হয় না কিন্তু অজন্তায় পদ্ম কিন্তু শিল্পীরা লতার মধ্যে দিয়েই দেখিয়েছেন তারা তাদের তো ভাবতে কোনো অসুবিধা হয়নি তাদের সৃজনশীলতা এতটাই তাদের ভাবনা এতটাই এগিয়ে ছিল কাজে আমি আর তো এত যুগ পরে সেটা ভাবতেই পারি সেই জায়গা এবং কি অসাধারণ নিদর্শন একটি শিল্প নিদর্শন আমরা দেখছি আর মুগ্ধ হচ্ছি অপূর্ব আচ্ছা সুদিদা আমরা আলপনার প্রসঙ্গে রয়েছি আলপনা বিভিন্ন সময় বিভিন্ন ভাবে এসেছে হ্যাঁ বিভিন্ন মাধ্যমে আমরা আলপনার ব্যবহার দেখছি যেমন আমরা আপনি এক্ষুনি বললেন যে মেঝেতে বা নি কোনো উঠোনে আলপনা দেওয়ার কথা কখনো দেওয়ালে আলপনা দেওয়া হয় আলপনা সেরামিকের বাসনে আমরা দেখতে পাচ্ছি হ্যাঁ আলপনার ব্যবহার আমরা দেখতে পাচ্ছি লেদারের উপরে লেদারের আলপনার ব্যবহার আমরা দেখতে পাচ্ছি বাটিকে অবশ্যই এই যে এত রকমের আলপনার ব্যবহার হচ্ছে এই এই যে নানা ধরনের আলপনা আসছে এটা কেমন ভাবে হচ্ছে শান্তিনিকেতনে অনেকগুলো শিল্পের সমন্বয় ঘটেছে শান্তিনিকেতনের আলপনার মধ্যে সেখানে মানে কি না নেই সেখানে প্রথমত আছে মন্দির ভাস্কর্যের অলঙ্করণ সেখানে আছে টেরাকোটা মন্দির সেখানে আছে তিব্বতী চিত্র সেখানে আছে জাভার অলঙ্করণ কাম্বোডিয়ার অলঙ্করণ নেই তার মধ্যে কারণ নন্দলাল বসু এমন একটা মানুষ ছিলেন যিনি অত্যন্ত কি বলবো অলঙ্করণ প্রিয় এবং মন্ডনধর্মী শিল্পের তিনি একজন কি বলবো অগ্রদূত বলা যায় কাজেই তার মধ্যেই সমন্বয়ের ভাবনাটা ছিল এবং আমরা যে আজকে ভাবতে পাচ্ছি তার জন্যেই তার জন্যেই তার দুই কন্যা গৌরীভঞ্জ যমুনা সেন তার ভাবনা ধরেই এগিয়ে যেতে পেরেছেন ফলে এই যে বাটিক হয়েছে চামড়ার বাটিক হয়েছে এগুলো কিন্তু ওইভাবেই আস্তে আস্তে তার প্রকাশ হয়েছে জাভা থেকে জাভা থেকে উনিশশো সাতাশে রবীন্দ্রনাথ জাভা গেলেন গিয়ে সেখানে রথীন্দ্রনাথকে চিঠি লিখছেন যে ও খুব আক্ষেপ হয় যে নন্দলাল আমাদের সঙ্গে এলেন না কেন এলেন না সেটা জানি না বা কোনো কারণে যাওয়া হয়নি কিন্তু ওনার আফসোস হচ্ছে কেন কারণ নন্দলালের মধ্যে যে ক্রিয়েটিভিটি যে সৃজনশীলতা উনি দেখেছিলেন সেই উনিশশো ন সালে জোড়াশক বাড়ি থেকে দেখা সেটা উনি তো তখন থেকে ধরেই নিয়েছিলেন যে এই মানুষটাকে একটা এর মধ্যে দিয়ে শান্তিনিকেতনের রূপ একটা বিশাল জায়গায় পৌঁছতে পারে কাজে সেই আফসোস যখন জাভাতে গিয়ে দেখছেন ওখানকার নৃত্য গীত শোভাযাত্রা অলঙ্করণ গহনা 
সমস্ত যখন দেখছেন বা ওখানকার বাটিক দেখলেন উনি সেই জিনিসও দেখলেন এবং সেই আসার সময় ওনার সঙ্গে প্রতিমা দেবী এবং শিল্পী সুরেনকর গিয়েছিলেন সুরেনকর ফিরে এলেন ওরা সঙ্গে নিয়ে এলেন ওখানকার বাটিকের যন্ত্রপাতি এবং পদ্ধতি শিখে এলেন যাবার বাটিক কিন্তু এক ধরনের যন্ত্র বা যন্ত্র বলবেন একটা ছাঁকনির মতো জিনিস যেখানে গরম মোমটা ঢেলে দিয়ে সেইটা দিয়ে এইভাবে এইভাবে নকশাটা তৈরি করা হয় অনেকটা আজকালকার মেয়েরা মেহেন্দি পরে যেমন ঠোঙার মধ্যে মশলাটা নিয়ে সেই ঠোঙাটায় চাপ দিয়ে আস্তে আস্তে ঘুরিয়ে এখানে গরম মোমটা ওই ফাঁকা দিয়ে পড়ছে ওই জায়গাটা দিয়ে কিন্তু শান্তিনিকেতনে এসে দেখা গেল যে না এই পদ্ধতিতে যাভার যে নকশা তাতে ওরা পারবে কিন্তু শান্তিনিকেতনে তখন আল্পনা আস্তে আস্তে সমৃদ্ধি লাভ করছে প্রসারিত হচ্ছে তখন তারা চাইছিলেন যে ওই আল্পনার নকশাই কাপড়ের ওপরে বয়ে যাক ফলে ওরা যখন কি করবেন যন্ত্রপাতি নিয়ে তখন নন্দলাল একদিন প্রায় ধুত্তরি বলেই উনি ছবি আঁকার তুলিটাই গরম মমের মধ্যে ডুবিয়ে দিলেন দিয়ে কাপড়ের ওপর টানলেন ব্যাস সেই থেকে শুরু হয়ে গেল যে না তুলি দিয়েই তো সম্ভব তুলি দিয়েই গরম মোম দিয়ে কাপড়ের ওপর বাটিকের কাজ শুরু হলো চামড়ার কাজ রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিদেশ থেকে শিখে এলেন চামড়ার কাজের মধ্যেও টুলিংয়ে বাটিকে চামড়ার কাজের মধ্যেও সেই আল্পনার নকশা প্রবাহিত হলো মঞ্চসজ্জায় আল্পনার নকশা এলো এবং এইভাবে আস্তে আস্তে দেখা যাচ্ছে নানা বিভাগে আল্পনার নকশা ছড়িয়ে পড়লো একেবারে সুদিদা আমরা একটুখানি এবার আপনার আপনি আড্ডা দেবেন গল্প করবেন আমাদের সঙ্গে কিন্তু একটু আল্পনায় হাত চলুক আমরা সেটাও দেখতে দেখতে মুগ্ধ হই আর গল্প করি কেমন খুব কঠিন হবে কি না না কঠিন হবে না যাই হ্যাঁ নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই আমার তো দেখাতে পারলে ভালোই লাগবে আঁকতে পারলে ভালোই লাগবে এবার আরেকটি কথা জিজ্ঞাসা করি সুদিদা আপনি প্রস্তুত হতে থাকুন আমি চলতে চলতে কথা বলি সেটি হলো আমাদের শান্তিনিকেতনে বিভিন্ন উৎসবের আল্পনা বিভিন্ন রকমের বৃক্ষরোপণের এক রকম হলকর্ষণের এক রকম সতই পৌষের এক রকম নববর্ষের এক রকম এই যে বিভিন্ন রকম আল্পনার রকম ফের এইটা শুরু কোথা থেকে হয়েছিল এইটা শান্তিনিকেতনের আল মানে উৎসব অনুষ্ঠান যখন শুরু হলো তখন থেকেই এই ভাবনাটা শুরু হয়েছে এবং পরে এই ভাবনাটা আরও বেশি মানে এগিয়ে গেছে গৌরীদি এবং যমুনাদির জন্যে এবং অবশ্যই এর ভাবনার পেছনে যেমন হলকর্ষণের আল্পনা শস্য দিয়ে হবে শস্য কণা দিয়ে সর্ষে দিয়ে দু তিন রকমের ডাল দিয়ে তারপর আতপ চাল দিয়ে শস্য দিয়ে হচ্ছে তার কারণ হচ্ছে ওখানে কিন্তু ভাবা হচ্ছে হলকর্ষণ হয় বর্ষাকালে তখন আল্পনা করলে ধুয়েও যেতে পারে আর এইভাবে করলে কিন্তু আল্পনাটা সেভাবেই যেমন ছিল সেভাবেই থাকছে আর দ্বিতীয়ত আর একটা ভাবনা এটা আমাদের খুব ভাববার বিষয় যে আল্পনা আমাদের প্রাচীন যারা আল্পনা ইয়ে প্রবক্তা তারা বলে গেছেন যে একমাত্র যেমন সুধাংশু কুমার রায় বলেছেন যে আমি ওই আঙুল দিয়ে টানা শুভ্র মানে পিটুলিগুলার শুভ্র রেখা ছাড়া কোনো কিছুকেই আল্পনা বলিব না কিন্তু যখন শান্তিনিকেতনে হলকর্ষণে শস্যকণা দিয়ে আল্পনা হলো তখন সে আল্পনা যখন দেখা গেল যে না সে তো আল্পনা হয়তো ওইভাবে হলো না মানে মেঝের ওপর আঙুল দিয়ে হলো না কিন্তু আল্পনা তো তার স্বমহিমায় চরিত্রে উপস্থিত একেবারেই উপস্থিত বৃক্ষরোপণের আল্পনা পঞ্চগুড়ি দিয়ে পাঁচটা রং দিয়ে হলো এভাবেই হতে এই এই যে সৃজনমূলক ভাবনাগুলো আস্তে আস্তে এগিয়ে আসতে এবং খ্রিস্টোৎসবের আল্পনা আমি দেখেছিলাম আপনার করা খ্রিস্টোৎসবের আল্পনা সে কি অপূর্ব একটা ক্রস হ্যাঁ হ্যাঁ না খ্রিস্টোৎসবে যেটা ক্রস দিয়ে আল্পনা সেটা সম্ভবত প্রণব দ্বার করা প্রণব রঞ্জন রায় কলাভবনের শিক্ষক ছিলেন সেটা সেই সান্ট ক্লজের একটা ছবি ছিল তো সেইটা এবং কিন্তু সেই ছবিটা তো বটেই অসম্ভব কি বলবো একেবারে ব্যতিক্রমী একটি ছবি একটা মানে অসম্ভব উদ্ভাবনী উদ্ভাবনী একটি ক্ষমতা এবং ওই যে একটা মানে তোয়াক্কা না করা যে আল্পনা মানে একটা বিশেষ ধারণার মধ্যে থাকতে হবে তা নয় আরো ছড়িয়ে যাওয়া ওদিকে আবার ননীদা দেখুন কি সুন্দর গৌরীদি যমুনাদির আদর্শটাকে নিয়েই ওই বিভিন্ন পদ্মের ফরমেশন তারপর নানা রকম ফুল পাতা দিয়েই কিন্তু উনি একদম প্রথাসিদ্ধ নিয়ম মতে কত সুন্দর আল্পনার জন্ম দিয়ে গেছেন এবং পরবর্তীকালে আপনারা তো উত্তর তাদেরই উত্তরসুরি 
আপনার কাজের মধ্যে যেটা বলছিলাম যে সেই যিশু খ্রিস্টের সেই ক্রস আমরা কিন্তু সেইটাও একটা দেখেছিলাম আমার মনে পড়ে যিশু খ্রিস্টের ক্রস হ্যাঁ করেছি সেটা কাগজে করেছি হ্যাঁ তার মধ্যেও আলপনা ছিল ও আচ্ছা সেইটার কথা বলছি সেইটার কথা বলছি হ্যাঁ তার সঙ্গেও দেখেছিলাম কাচের মন্দিরে আপনি আলপনা দিচ্ছেন এবং অতখানি বড় আচ্ছা সুদীপা এই কথা বলুন অতখানি বড় একটা জায়গা সেই জায়গাটাকে কি প্রথমে ভাগ করে নেন ব্যবহার যখন আমরা নৃত্যনাট্য এবং গীতিনাট্যের ক্ষেত্রে দেখছি সেখানেও কিন্তু আপনিও সেখানে আপনার সৃষ্ট অলঙ্কার আলপনার অলঙ্কার খুব ভালোবাসি বলেই আর কি সেখানে আলপনাকে আমি এনেছি কারণ আর একটা জিনিস হচ্ছে আলপনার মধ্যে একটা অ্যাবস্ট্রাকশনের ব্যাপার আছে আমরা নেচার থেকে নিয়ে যে ফর্মটাকে এক্সাজারেট করছি যে ফর্মটাকে বাড়াচ্ছি কমাচ্ছি তাকে অর্নামেন্টাল করছি তার মধ্যে কোথাও কিন্তু একটা অ্যাবস্ট্রাকশনের ব্যাপার আছে কাজেই আমরা সরাসরি প্রকৃতিকে সেখানে রিয়েলিস্টিকভাবে স্থাপিত করছি না কাজেই মঞ্চসজ্জায় আলপনা যদি আসে সেটা আমার মনে হয় তো ক্ষতিকারক কিছু নয় এইটা বলতে পারি এবং যার জন্য আমার নিজের খুব ভালো লেগেছিল যে মঞ্চসজ্জায় স্পেস ডিভিশন জ্যামিতিক প্রভাব এবং আলপনা তার সঙ্গে জুড়ে এবং শুধু মঞ্চসজ্জা নয় পোশাক পরিকল্পনাতে হ্যাঁ পোশাক পরিকল্পনা তো আলপনা আগেই আগেও ছিল যেটা নন্দলাল বসু গৌরী দিয়ে ওরা সব পড়ে গেছেন সে তো অসাধারণ সমস্ত সে তো ছিলই পোশাক পরিকল্পনা নিয়ে সত্যি কথা বলতে হয়তো গেলে আমাদের হয়তো আর একটা দিন বসতে হবে মানে এতটাই সুন্দর তার ভাবনা সত্যি তাই আচ্ছা সুদিদা আমরা তো মঞ্চের কথা বললাম এবারে মঞ্চ থেকে মণ্ডপে আসি হ্যাঁ মণ্ডপে আপনি কিন্তু পূজা মণ্ডপেও কলকাতার একটি পুজো আমরা অনেকে দেখেছি এবং মুগ্ধ হয়েছি সেই পূজা মণ্ডপেও আপনি আপনার নির্দেশনায় সেখানকার আমরা যেটাকে থিম পুজো বলি আর কি সেই থিম ভাবনায় আলপনা ছিল একটি বছর এবং আপনার ভাবনায় সেটি রূপ পেয়েছিল সেই কথাটা একটু বলুন না সেটা আমার ভাবনায় কিছুটা রূপ পেয়েছিল সেই গল্পটা একটু বলি সেটা শিল্পী পার্থ দাসগুপ্ত মানে সেরামিকের খুব বড় শিল্পী এবং ছবি আঁকিয়েও সব দিক দিয়ে নানা বিভাগে উনি কাজ করেছেন ওনার দায়িত্ব ছিল ওই পূজা মণ্ডপে সেবার ইয়ে করা ডেকোরেট করা তা উনি থিম ঠিক করেছিলেন আলপনা এবং তখন উনি কিন্তু আমার কাছে একবারে চলে গিয়েছিলেন গিয়ে বলেছিলেন যে না এটা আপনাকে এর দায়িত্বটা নিতে হবে আমি তো সঙ্গে আছি আমিও আলপনাকে ভাববো ভাববো আর আপনিও আলপনাকে ভাববেন এই দুজনের যে ভাবধারা সেটা একটা জায়গায় যদি সুন্দর মেলানো যায় বা এটা সত্যি একটা খুব দারুণ চ্যালেঞ্জিং ব্যাপার ছিল যেখানে আমি শান্তিনিকেতনে আলপনার নিয়ে সেখানে আলপনা দিচ্ছি এবং প্রতিমার সাজসজ্জা অলঙ্করণ সেই আলপনা দিয়েই কিন্তু হচ্ছে আর সেইটাই খুব বড় ব্যাপার আবার দেখা যাচ্ছে সেই শান্তিনিকেতনে আলপনার ফর্ম উনি আমার ইয়ে থেকে নিয়ে উনি আবার তাকে কিন্তু ঢেলে সাজাচ্ছেন তাকে নানাভাবে জ্যামিতিক ফর্মে নিয়ে যাচ্ছেন অ্যাবস্ট্রাকশানে নিয়ে যাচ্ছেন এবং সেটা কিন্তু মণ্ডপ এবং সেই আলপনা কিসে সেই আলপনা হচ্ছে লোহা দিয়ে সহজ জিনিস নয় খুব অভিনব ভাবনা ছিল সেইটাই আর কি সুদিদা আমরা যেহেতু আলপনা শিক্ষার কথাও এবার একটু বলবো আপনি দীর্ঘদিন শিক্ষকতা করেছেন এখনও আপনি বিভিন্ন ওয়ার্কশপ নিচ্ছেন ছেলে মেয়েদের শেখাচ্ছেন সেক্ষেত্রে আপনি কেমন আগ্রহ দেখছেন ছেলে মেয়েদের মধ্যে খুবই খুবই আগ্রহ দেখছি এবং একটা জিনিস মনে হচ্ছে তাদেরও এই বর্তমান জীবনের এই নানা রকম ঘটনার ঘনঘটা আর একঘেয়েমি কি বলবো সেইটার থেকে তারাও বোধ হয় খানিকটা মানে মুক্তি পাচ্ছে আমার মনে হচ্ছে যে আলপনাতে এসে এই রোববার দিন তখন তাদের যে ক্লাসটা সেটা তাদের কাছে একটা মুক্তির পথ তারা অন্তত বলে যে আমরা হোমওয়ার্ক করতে পারি আর না পারি কিন্তু এই যে আমরা বসে থাকি এবং আপনি আলপনা এঁকে দেখান আলপনা নিয়ে কথা বলেন এটাই আমাদের কাছে একটা বিরাট মেন্টাল রিল্যাক্সেশন এবং সত্যি কথা বলতে কি এখানে আমাদের চোদ্দো পনেরো বছরের থেকে শুরু করে আশি বছর বয়স হয়ে গেছে এমন মহিলাও যোগ দিয়েছেন সুদূর আমেরিকা থেকে রাত সাড়ে চারটে উঠে অ্যালার্ম দিয়ে তাদের সময়ে তিনি আমাদের বিকেলের সময়ের সঙ্গে মিলিয়েছেন 
অনেকেই তো রয়েছে যারা দূর থেকে অনলাইনে ক্লাস করেন কিন্তু আমরা ধরুন ছোটবেলা থেকে যখন আকার স্কুলে গিয়েছি বা কিছু হাতে কলমে শিখেছি তখন মনে হয়েছে না কেউ একটু হাতে ধরে দেখিয়ে দেবেন অনলাইন আলপনা শেখানোর মধ্যে কি কোনো প্রতিবন্ধকতা রয়েছে এটা তো আমার প্রথমে আমারও খুব সংশয় ছিল কারণ কোভিড সময়কালীন ইয়েতে যখন ওই প্রস্তাবটা এলো যে সবাই বাড়িতে বসে বসে হতাশ হয়ে যাচ্ছে সবাই খুব আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়ছে তো এটা একটা শুরু করুন ওখানেরই একজন উদ্যোক্তারা বললেন আমি বললাম যে কি করে সম্ভব আলপনা জিনিসটা তো এরকমভাবে হয় না এই যে সামনে বসে করছি এটা একজন দেখছে সেটা করছে কিন্তু যাই হোক শুরু তো করা হলো সবার অনুরোধ মেনে শুরু করা হলো কিন্তু দেখলাম না বেশ আশ্চর্য ফল আসলে এটা হচ্ছে মানে দেখানোর ওপর মানে আমার ওখানে যে ছেলেটি স্ট্রিমিং করত ওই ক্যামেরায় তুলত ওই নানাভাবে কিভাবে আঙুলে দিচ্ছি কিভাবে তুলিতে দিচ্ছি খুব ডিটেলে ও দেখাতো আর সেটা থেকেই কিন্তু আস্তে আস্তে সবাই দিব্য গ্রহণ করতে লাগলো এবং যারা গ্রহণ করে তারা এত ভালোই গ্রহণ করেছে যে মাঝে মাঝে কি বলবো আমি ওদের আলপনা থেকে ওর ওদের করা না আমার করা আমি নিজেই বুঝতে পারি না সুধীদা একটা কথা আপনাকে আলপনা চলতে চলতে আমাদের সময়টা তো খুব অল্প হ্যাঁ হ্যাঁ আপনি চট করে দিতে থাকুন আমি শুধু জিজ্ঞাসা করি আলপনায় এক সময় সেই চাল গোলা পিটুলি গোলা এই জিনিসগুলো ব্যবহার করা হতো পরবর্তীকালে তার মধ্যে অনেক পরিবর্তন এসেছে অ্যাক্রিলিক কালার ইউজ হয় আরও অনেক কিছু ব্যবহার হয় তো সেক্ষেত্রে এই পরিবর্তনটা আলপনার ক্ষেত্রে কতটা উপকারী হয়েছে নান্দনিকতার দিক দিয়ে এইটুকু আমি বলবো আমি যে চাল গুঁড়োতে খুব যে একটা আলপনা দিয়ে দিতে পেরেছি বা দিয়েছি তা নয় কিন্তু আমি তো এই খ এটা যেমন এটা খড়িগোলা আছে খড়িগোলার সঙ্গে আঠা মেশানো আছে কিন্তু এই খড়িগোলার আলপনায় একটা মানে অদ্ভুত আনন্দ পেয়েছি যেটা অন্য ইয়েতে পাইনি সেটা কখনোই ফেব্রিক পেন্টে সেই আনন্দটা দেও দেওয়ার যে আনন্দটা সেটা পাওয়া যায় না আমার তাই মনে হয় ঠিক অতটা আসেনি কিন্তু একটা জিনিস আবার ভাবতে হবে আলপনা তো শুধু মেঝেতেই সীমাবদ্ধ নয় আলপনা এখন আমাদের হোল্ডিংয়ে ব্যানারে তারপর বিজ্ঞাপনী চিত্রে সব জায়গায় এখন চলে আসছে সুতরাং সেটাও ভাবতে হবে আমাদের যে না এটাও তো করতে হবে আমাদের উপায়টা কি এটাই হচ্ছে আমার কথা করতে যখন হবে তখন মিডিয়ামটাকে আমাদের আয়ত্তে আনতে হবে এবং চেষ্টা করতে হবে যাতে আলপনার মেজাজটা উপস্থিত থাকে একেবারে সেইটা দিদা আলপনা চলতে থাকুক আমরা একটা ছোট বিরতি নিয়ে এখনই ফেরত আসবো আপনারা সকলে আমাদের সঙ্গে থাকবেন আমরা এক্ষুনি ফেরত আসছি আমরা ফিরে এলাম বিরতির পর কথা কথা অনুষ্ঠানে আজ আমাদের সঙ্গে একান্ত আড্ডা আলাপচারিতায় চিত্রশিল্পী শ্রী সুধীর রঞ্জন মুখোপাধ্যায় সুধীদা আপনি কিছু বলছিলেন হ্যাঁ যেটা বলছিলাম যে সূক্ষ্ম হয়তো সবসময় আনা সম্ভব নয় কিন্তু ইচ্ছে করলে আনা সম্ভব এবং সেটা কিন্তু মানে চর্চার চর্চার এতে এই সরু লাইনও কিন্তু দিব্যি আসছে কোনো অসুবিধে নেই আমরা তো দেখতেই পাচ্ছি আর সব এই সুতরাং আঙুলে আলপনার এই যে পদ্ধতি যেখানে সুযোগ পাবে সেখানে আমাদের কিন্তু এই প্রিমিটিভ ফর্মটা রাখা উচিত বা এই যে পদ্ধতিটা এটা রাখতে পারলে খুব ভালো যেখানে উপায় নেই সেখানে তো কাগজে করতেই হবে সেই জায়গাটাতে তো কোনো কোনো কথা থাকতে পারে না কিন্তু এটাতেও কোনো অসুবিধে নেই আমার বক্তব্য সেইটাই আর কি সুনিতা এবার একটা প্রসঙ্গে আসি অপূর্ব সুন্দর হয়েছে অসাধারণ এবং আপনার সেই বিখ্যাত পাখি হ্যাঁ পাখি রবীন্দ্রনাথের খাঁচার পাখি আর বোনের পাখি মাথার মধ্যে ভীষণভাবে ঘোরে হ্যাঁ একেবারে একেবারেই তাই এই প্রসঙ্গে একটা কথা জিজ্ঞাসা করি সুনিতা আপনার একটি বই আছে অনবদ্য বইটি ছোটদের ছড়া নিয়ে এক একটি ছড়া আমাদের ছোটবেলা থেকে শুনে বড় হয়েছে যেসব ছড়া সেগুলি তার সঙ্গে সঙ্গে আলপনায় ছবি এই এই ধরনেরই ছবি এই ভাবনাটা আপনার মাথায় এলো কী করে এইটা প্রথমে একটা ছবি এঁকেছিলাম খোকা গাছে মাছ ধরতে ক্ষীর নদীর কুলে এইটা এঁকেছিলাম এঁকে আমি সোশ্যাল মিডিয়ায় দিয়েছিলাম সবার খুব ভালো লেগেছিল এবং তারপরে আঁকলাম শিব ঠাকুরের বিয়ে নিয়ে শিব ঠাকুরের বিয়ে হলো তিন কন্যা দান এক কন্যা রাধেন বাড়েন এক কন্যা খান সেটাকেও ওই আলপনার ফর্মে এবং কিছুটা ছবির ফর্মে ভাবলাম সবাই খুব উৎসাহ দিল ওই ওই উৎসাহ থেকেই পরপর পরপর 
গড়ে উঠলো এবং যেটা হচ্ছে এই কবিতাগুলো এই ছড়াগুলো পেয়েছিলাম আমি কিছু রবীন্দ্রনাথের লোক সাহিত্যের প্রবন্ধ থেকে আর কিছু পেয়েছিলাম কমল মজুমদারের একটা ছড়ার বই আছে আইকম বাইকম বলে সেখান থেকে এগুলো সেগুলো সবই কিন্তু প্রচলিত ছড়া ছড়াকারের নাম জানা যায় না কিন্তু ছড়ার মধ্যে একটা ছবি গড়ে তোলার একটা মানে সৃজনশীলতার সম্ভাবনা সুদিদা এবার যে কথাটি আপনার থেকে জানবো সেটি হলো যে আল্পনা তার নিজস্বতা নিয়ে থাকবে কি করে খুব ছোট্ট করে যদি বলতে হয় আল্পনার একটা জায়গা ধরতে হবে আল্পনার চরিত্রটা কি সে যেমন একটা বলছি খুব সাধারণ কথা আমি হয়তো কাগজেই আল্পনা দিচ্ছি তুলিতে সেটা হয়তো ফেললাম সবাই দেখল সেটা কিন্তু তারা আল্পনাই বলছে আবার তার থেকে একটু এগিয়ে যাই আমি হয়তো আল্পনা আঁকছি না আমি হয়তো কোনো আলঙ্কারিক চিত্র আঁকছি তাতে আল্পনার ভাষাটা ফর্মটা বা ইয়েটা রয়েছে গতি ছন্দ এগুলো রয়েছে সেটা দেখো সবাই বলছে এটা তো আল্পনা বা আপনার এই আল্পনাটা খুব সুন্দর বলছে কিন্তু সেটা তো সত্যি কথা বলতে সংজ্ঞা অনুযায়ী তাকে তো আল্পনা বলা যায় না কাজী আমাদের তাহলে কেন বলছে লোকে আল্পনা নিশ্চয়ই তারা আল্পনার একটা সুগন্ধ তারা পাচ্ছে ওর মধ্যে বা আল্পনার ইয়েটা পাচ্ছে বলেই তো তারা বলছে কাজে আমাদের ধরতে হবে আল্পনার সেই মূল জায়গাটা আমাদের ব্রত আল্পনা তো একটা জায়গায় সীমাবদ্ধ হয়ে গিয়েই ছিল এটা মানতে হবে এখন এটাও ঠিক এই ব্রত আল্পনার এই ফর্মটাকে নিয়ে এটা আমার মানে ভবিষ্যতের জেনারেশনের জন্য আমার একটা বিরাট উপদেশ এই ব্রত আল্পনার ফর্মটাকে নিয়েও কিন্তু শুধু তাত্ত্বিক রিসার্চ না করে তাত্ত্বিক রিসার্চ অনেক ঐতিহাসিক করবেন কত সালে কি ইত্যাদি ইত্যাদি কিন্তু তার যে ফর্ম যাতে নকশা এটাকে কিন্তু আমরা আল্পনায় রেখে আর এগিয়ে যেতে পারি এটা অনেক দামি কথা বললেন আপনি সুদিদা যারা ভবিষ্যতে আল্পনা নিয়ে কাজ করবে তাদের পাশে আপনি সব সময় আছেন আমরা দেখি আপনি এভাবে আপনার সৃজনশীলতা নিয়ে থাকবেন আর আমাদের প্রতিদিন আপনি মুগ্ধ করেন আপনি ভালো থাকবেন আপনি ভালো থাকবে আমরা ভালো থাকব আপনাকে আপনি শান্তিনিকেতন থেকে এসেছেন আজ এত দূর থেকে আমাদের মধ্যে আমাদের খুব ভালো লাগছে আপনি সুস্থ থাকবেন ভালো থাকবেন আমাদের অনেক শুভেচ্ছা ও প্রণাম আপনাকে আমারও খুব ভালো লাগলো ভীষণ ভালো লাগলো এই সুন্দরভাবে তোমার এই সুন্দর প্রশ্নগুলোর উত্তর দিতে পেরে এবং আমার মনের কথা একটু বলে লাঘব হতে পেরে আমরা সমৃদ্ধ হলাম আমাদের কথা কথায় অনুষ্ঠান আমরা আজ এখানে শেষ করব আপনাদের সঙ্গে আবার দেখা হবে আগামী সপ্তাহে অন্য কোনো অতিথিকে সঙ্গে নিয়ে সবাই ভালো থাকবেন আজকের মতো বিদায়